这么多年来，都是因为你，我才觉得自己还有亲人。不过我现在真的不想拖累任何人了。我是你哥，我是个医生，我不怕连累。笑笑，笑笑，如果你真想离开佩青的话，笑笑，那你就回来住，我来照顾你，我保证。让你快快乐乐、健健康康的生活，比任何人都幸福。回来吧，听哥的话，啊！我现在就想一个人生活，我不想因为我，让你和佩青之间又有什么误会。我不怕跟他有什么误会，我现在也不怕当什么恶人。小小，你听我说，只要为了你幸福，为了你好，让我做什么我都愿意。文博哥，你不要再劝我了，我已经下定决心了。小小，要不这样，干脆你陪哥哥去美国留学算了。一来呢。美国的医疗条件比这边好，而来借这个机会，可以暂时离开一下裴青。还有就是哥哥去那边，我也确实不放心。你说呢？我考虑考虑吧，等我支教回来再说，好吗？也许我们命中注定，不是一辈子的缘分。老公，你对我的好，我一辈子也不会忘。我不想你的一辈子，搭在我这半辈子上。我没有那么伟大，可我不想再连累你。放手也是一种爱，老公，我真的好爱你。幸福不是挂在脸上的笑容，不是挂在嘴上的甜言蜜语，不是日复一日的朝夕相处，幸福。是藏在心底的温暖。谢谢你带给我的温暖，我会牢记一辈子。我是新来的家教，我叫韩笑。你好，我是舒文博，这是我的女儿格格。看看你新老师啊，老师好，来来来来，老师，来，我们走，我们走。
话了。哎、我还要玩五分钟。你这个小孩玩五分钟，快！要听李小姐的话，知道吗？五分钟。好好好，玩五分钟。再玩五分钟。即使明天你就要死去，今天我也要给你我全部的爱。这一次，我不会让你再从我的身边离开。行，找来院长的事。哦，我来看看院长，我还有点事儿，我先走是你上次手术切除的单侧卵巢，病理报告是卵巢癌，呃，就算是早期的卵巢癌，做过化疗，你也需要终身的去追踪，所以怀孕恐怕对你的预后会有一些影响。你确定你要这次怀孕吗？大夫，我很确定，不管发生什么样的事情，我都想要把这个孩子生下来。哦，不过现在只怀了四十多天，我看你还是回去跟你先生好好的商量一下吧。如果确定要这个宝宝的话，你要有打持久战的心理准备。怀胎十月可是很辛苦、很漫长的。嗯，我知道了，谢谢你。希望是搞错了，可这报告上面写得很清楚，不会有错，已经确诊了。你不是医生吗？你把他的病治好，儿子长这么大，你照顾他几回，在你心中只想着那个疯婆子。我不管，我不管。你必须把儿子的病治好。你现在埋怨这些都没有用的，最重要是赶快想办法救丁达。佩奇，佩奇，我们俩一定要把丁达的病治好，不管花多少钱，不管用什么方法，一定要把他的病治好，一定要治好。你现在给我解决不了问题。我们现在赶快做骨髓配型
。如果配型成功了，还有机会救叮当。还有骨髓配型对吧？对，好，我们去做骨髓配型，走，快走。癌症呀，那随时都可能复发呀，真的。现在说谁家有个癌症患者，行，完了这辈子他们家日子甭想好好过了。你怎么着啊？你想把你这一辈子的幸福都搭在这韩笑身上吗？如果确定要这个宝宝的话，你要有打持久战的心理准备。怀胎十月可是很辛苦、很漫长的。人家说，男孩随母亲。如果我们生个男孩的话，一定长得好看起来。宝贝，你总是在我措手不及的情况下。给我意外的惊喜，我不知道接下来还会发生什么。我一定要把这个孩子生下来，不管多难多苦，我都不再放弃。宝宝，虽然我不知道能陪你走多远，能不能看着你长大，能不能等着你成家。可我会很幸福的，享受跟你在一起的每一天。即使有一天，妈妈不在了，你不用怕，你还有你爸爸。这个世界上最温柔的父亲，最完美的男人。带头，啊！我下周要去外地参加一个学术交流会，招标小组的成员大多数都会去参加。嗯、啊。公费旅游啊，好事儿啊，什么好事儿啊？这你不明白吗？调虎离山，哎，他们趁我不在，好做全面的调查。我今天看到张宝信去院长办公室了，估计那东西一定跟院长说什么了。那怎么办啊？不如咱先下手为强吧。这要真等调查出点问题来，咱想撤都难了。如果严佩清抓住不放，我看干脆就让安琪跟着摊牌。你把转账给严佩清父母的汇款底单给我留好了。对呀、啊，咱还拿着他命脉呢，这小子还敢跟咱玩阴呢。老院长还有几个月就要退休了，我看出来了，他是想在退休之前把严佩清给扶上马。张宝信也不是个省油的灯，他跟严佩清是师出同门，现在是绑在一块儿，想把我拖下水呀！张宝信这个王八蛋，你看我怎么收拾他！张宝信不无足多虑，他顶多也就是怀疑，根本就没有证据。关键还是安琪，只要他给我扛死了。就算他怎么查，没有证据拿，咱们也是没有办法。我好像听安琪说过，他美国签证快到期了，咱想个办法让他早点回美国呀。他留在这儿，早晚是个祸害。嗯、这个呢，是格格去美国的材料，哎，你去办签证，越快越好。韩笑，他跟格格一块去美国，你这什么情况？让你办你就办，问那么多干嘛
，真行啊！哎呀，这个事业爱情两不误啊。小小，你还是听哥一句话，别去西藏了。你出国的事儿我已经打听过了，只要手续齐全，很快就会办下来的。文博哥，我正要给您打电话呢，我已经想好了，我哪儿也不去了。为什么？我想通了，不管我能活到什么时候。只要佩青不嫌弃我，我都不会离开他了。笑笑，就算他的心现在不和你在一起了，你也不在乎。我相信佩青，我相信他是爱我的。好吧，希望佩青这次不会让你失望。去了，我在医院陪床。丁大的报告出来了。怎么样？情况不太好，在电话里面说不太方便。等丁大明我再告诉你吧。你在家自己照顾好自己，记得要吃饭。嗯，你不用担心我了，你好好照顾丁当吧啊。那你早点休息吧。有时间吗？我想跟你见个面。请你把这个转交给西藏的小朋友。这次活动我就不能参加了。啊？咱明儿就出发了，怎么临时改变主意了？是不是你老公不让去啊？哦不，嗯，这跟他没有关系。是我自己决定的。你没事吧？没什么事儿。嗯，我现在遇到了需要让我留下来的理由。什么理由啊？搞得这么神神秘秘的。真的很抱歉啊，这次没能守约。我我以后再告诉你吧。好吧。哎，我看你天天发微博晒幸福的，估计你和你老公应该挺恩爱的吧？他对我挺好的。行，那我呢就代表众多的未婚男青年，向你鞠一躬，韩大小姐。你认为什么样的婚姻才叫幸福啊？哎呀，说呀
其实我希望的幸福很简单：一起去看风景，吃路边摊儿，下班回家晚的时候。有个人在家，给你做了可口的饭菜，等着你。一起逛街的时候，有人给你当参谋。天冷的时候，冰凉的手，有人给你暖。伤心的时候，有人为你擦干眼泪。两个人一起约定。不管发生什么样的事情，都得一起走完这辈子。唉，真不好意思啊！你看我这絮絮叨叨的，你们这代人啊，肯定对幸福的观念跟我们不一样。我说姐，你能不能不老提我们这代人的事儿啊？好像感觉你自己跟生活在上个世纪似的。我的心老了，我现在啊，就特别希望像老年人那样祥和平静的生活。好吧，你的爱心我一定帮你转达到。不过，你自己要好好保重。谢谢你啊。等你从西藏回来，把你的经历。讲给我听。好，一言为定。一言为定。吵着要去做配型，可他年纪太大了，经不起折腾。老公，老公，你别难过了，你别难过，会好的，叮当会好的。我去看看叮当好不好？安琪在医院呢，就别去了。行行，老公，你忙了一夜了，赶快休息吧。啊，来。你先休息一会儿吧。啊。叮当现在这样的情况
你也别太难过了。下几点？我去医院。你吃了饭再去吧。我我不吃了，叮当在等我。老公，你自己也要注意身体啊，慢点。你先回去吧，今天晚上我来陪。好。那，那我先走了。那个叮当就麻烦你照顾了。说这个，你疯了！行了行了，我现在就过去六岁男孩患白血病，急需骨髓移植。病魔可以夺去健康，但绝不能夺去人间的真情。希望您伸出有爱之手，献一份爱心，或者自愿捐献骨髓。希望大家都能伸出援助之手，帮助这个可爱的小男孩与病魔抗争吧。记住啊，让他长点记性就行了，出手别太狠，啊，嗯，好。范大头，范大头，范大头。哟，安小姐来了，我可想死我了你，啊？你找我什么事儿啊
。啊，我儿子正在医院呢，我没有时间跟你在这儿瞎扯，有什么话快说。我就喜欢你这性格。行，我就长话短说。你前夫现在暗地里查招标的事儿呢，还请了一帮专家专门鉴定我提供的设备。怎么了？你怕查呀？这医疗设备可是人命关天的事儿，啊！你跟我老实说，是不是你的那些设备有假冒伪劣产品？不是什么叫假冒伪劣产品，那是医院设备科验收合格的，是你前夫抓着不放，鸡蛋里挑骨头。佩青的为人我是知道的，如果你提供的设备里面不能保证质量，他会一直坠下去的，谁都阻止不了。我可不想到时候惹一身麻烦。这是你的房门钥匙，还有你的车钥匙，我还给你。给我你的卡号，钱我会尽快还给你。今天算是给你个警告，如果再有下次，就把你的两只手都给你废了，让你生活都不能自理，甭说再写检举信了，好好记住了。走。哎呀你只要说服严北青睁一只眼闭一只眼，别再追究了。咱们把尾款一结，这不皆大欢喜吗？你不了解严北青的为人吧？啊，他一向把医生这个职业看得很神圣的。他如果觉得有问题，他绝对不会这么善罢甘休的。好啊，那我就把转给他们家钱的事儿全抖了出来。你，顺便再跟他说一声，他前妻还是挺有姿色的。他要不要呢，我就照单全收了。你怎么这么无耻啊？你想要怎么样？很简单，马上让他停止调查。我现在手里就你这么一张王牌了。我相信严佩青不会亲手也把你送进监狱吧？严佩青他根本就不听我的。我儿子现在正在医院里面，我整个人都快崩溃了。范总，我求你不要再折磨我了，行吗？我已经快受不了了。安琪。现在不是你求我，是我求你。你知道你前夫现在手里掌握着这一票人的生杀大权呢。我不管啊，反正你要搞不定严佩青，咱就一块下地狱。还有啊，你孩子现在得着病呢，你要是进去了，谁照顾孩子？白血病，那是要花很多钱治的。我相信你不愿意看见孩子这么小。就因为没钱治病离开你吧！别再说了，你别再说了。哎，喂，老大，搞定了，他的手已经废了，再也写不了检举信了。干得漂亮，让弟兄们都散了吧，啊。马主任，怎么样，能配上吗？怎么办啊？我们已经查过了这个骨髓库，没有找到和叮当匹配的骨髓
，你们家有没有其他的亲人呢？我我就是那个你大夫，您瞅我的，我是他奶奶，您知道吗？我我我身体特别好，您瞅我的。阿姨，骨髓捐献呢，最大的年龄不能超过五十五岁。不是你听我说，我虽然说到了这个岁数了，但是我呀，我真的我身体特别好。平时别说大病，我小病都很少得。真的，您抽我的，您试试。阿姨，您的心情我特别能理解，但是这个骨髓捐献呢，有特别严格的治标规定。我已经向各大医院呢发出了这个求助信息，咱们再等一等吧，好不好？啊，听马主任的吧。我们呢会继续在骨髓库里找适合匹配的骨髓，但是什么时候能找到，真的只能靠运气了。哎呀，那我们也不能眼睁睁的在这等着呀。对呀、啊，还有一个方法。什么方法呀、啊？假如说啊，您二位再要一个孩子，用这个婴儿的脐带血进行移植，成功率非常大。您是说他们俩如果再生一孩子，我孙子就有救了是吗？不能说万无一失，但是相同基因的配型成功率是最大的。儿子，你听妈跟你说呀，为了救叮当，你们俩再生一个啊！妈，你怎么能说这样的话呢？啊，你让笑笑怎么想呢？你笑笑笑笑，你心里就是笑笑。都什么时候了？这是救命，救你亲生儿子的命，儿子。北青，我求你了，为了叮当。我不想这样眼睁睁的等着，我求你了，行吗？起来，先起来再说。有什么话起来说。阿姨，出什么事儿了？哎呦，那个叮当，叮当确诊白血病。求求你啊！刚才马主任说了，说如果他们两个人再生一个同样基因的孩子，用新生儿脐带血就可以救叮当。我知道，我知道那个韩笑是你的干妹妹，我也明白我现在说这种话不合适，可是我没办法。真的，你劝劝韩笑，劝劝韩笑跟北京离婚吧，妈。你是越老越糊涂了，你怎么可以这么说呢？不是，儿子是真的，只能是这样了。妈，妈妈，我们不要跟这种外人说这么多话。走，不是，走，文博，别跟他说这么多。我就不是。替补成员，文博，我妈说的话你就别放心上了，她也是急糊涂才这样的，你能不能别告诉笑笑？严培清，你说这话谁信呢？你说你想骗笑笑骗到什么时候张宝熙那手可让我给废了啊！我让他还犯贱，他写什么举报信？我告诉你啊，以后谁跟咱作对，我就废了谁。安琪那边怎么样？趁我不在的时候，让安琪跟严培清给我摊牌。别等查出什么事情来，到时候你是有命挣钱，没命花钱了。安琪那边呢，我跟他聊过了，该说的我都说了，他现在是没有退路了。哼，大头啊，辛苦了啊！哎，我不在的时候盯着呀。放心吧，老大。
佩青，你累不累啊？什么事啊？你要不累，我们聊会儿天吧。说吧。也没什么事儿。你们医院的那个招标不是结束了吗？你就别再调查下去了吧。你怎么突然说招标的事啊？你是不是知道些什么呀？我哪知道什么呀？我就是想要提醒你一下，现在外面有些人为了钱，什么事儿都干得出来。呃，嗯，我就是不希望你再惹麻烦。安琪，你要真知道什么内幕的话，你最好趁早告诉我。我哪知道什么呀？这不是叮当生病了，那我们俩现在又特别需要你，你就别再查下去了，行吗？出差两天，安琪。舒院长，你这是要出差呀、啊？我刚好要出差两天，安琪，我正要找你呢。找我？什么事儿啊？我现在心情不好，有什么事儿快说吧。那咱就长话短说。我不在这几天呢，佩青一定会加紧的调查。只有你才能想办法阻止他，必要的时候，给我跟他摊牌。怎么摊牌啊？你的意思是说，让我把所有的责任都揽在自己身上，然后你们在后面坐享其成，是吗？别忘了，安琪，从一开始，我们就是一个战壕里的战友。这谁跟你们是一个战壕里的战友啊？你别忘了，我是被你们活生生拖下水的。拿钱的时候没见你这么不高兴啊？佩青继续查下去，出了事情，你我都脱不了干系。现在只有你能阻止严佩青。我，哼，你也太器重我了吧！我可没你想的那么厉害。你们两个毕竟有个孩子，现在叮当又得了这种病，严佩青再心狠，也不至于看着你被关进去吧？再说了，叮当还指望你给他生个小弟弟或小妹妹来救命呢。你要关进去了。想过叮当怎么办吗？你别老拿我们家叮当说事儿。安琪，你给我记住了，只要你能阻止严培青不再继续调查下去，我保证让韩笑离开严培青。确定。确定。什么事儿？少来，少用黑社会来吓唬我。我可是厦大毕业的。怎么了？这出什么事儿了？怎么黑社会都出来了？啊，没事儿，妈，一个朋友。哦，你这说话开玩笑的。哦，对了，你来一下。妈，哟，佩青啊，出院手续办好了，是吗？哎，行行行，那赶紧收拾东西吧。哎，对了，佩青啊，我想带着叮当啊上你那儿住去。那因为你看你是大夫是吧？叮当有个什么事咱好有个照应啊。妈，这你带叮当到我那爸一个人怎么办？你爸现在恢复的挺好的，再说家里现在不有保姆了吗？没事儿。佩青，你什么意思啊？叮当生病了，你是不想管啊？我谁都可以不管，我怎么可能不管他呢？嗯？那干嘛呀？怕他生气啊？韩笑不是那样的人。妈，嗯，要不这样吧，嗯
您当心跟我回去，您就在家照顾爸爸。反正这段时间笑笑他也休假，应该有时间可以照顾叮当的，啊？那可不行，我可不放心。你要不愿意照顾算了，叮当我带走，走，跟妈咪回家。我要跟爹爹一起住。好，爹爹带你走，啊，爹爹带你回家。嗯，哎呀，走。嗯，行，你们俩慢点行啊，哎。安琪啊，来，叮当，把东西拿好了啊！哎，不用了，其他东西我待会下来拿吧。妈，我先抱叮当上去，你们走吧。住一段时间，要有什么事情大家也好照应。好，好，好，那我现在就去把房间收拾出来。啊，好吧。妈，你跟叮当你们找个地方休息一下，我去帮忙。哎，你去吧。难受吗？没跟你商量，就把妈妈电灯带来，你不会生气吧？你把我想成什么人了？我怎么会生气呢？反正我在家闲着也是闲着，我也可以照顾他们呢。谢谢。快去帮我拿被子吧。嗯。笑笑，你没事吧？哎，我没事儿，没事儿。我怎么了？啊？啊，应该没事。没事，她不是没有怀孕，怎么老恶心呢？妈，这笑笑病刚好，就千万别再刺激她了。这万一……万一什么呀？万一她再犯神经病？都都说不是神经病，是抑郁症。儿子，我跟你说呀、啊，你呀、啊。你别犯糊涂，我呢也正想跟你聊聊呢，啊，如果说韩笑怀孕了，这孩子咱们绝对绝对不能要，啊，这不跟你说了没怀孕吗？而且他抑郁症现在都好了，别那么过分嘛。怎么是我过分呢？我不是为你吗，儿子？我还为我孙子叮当啊。妈，这不管是为谁，为了叮当为谁都好。反正我跟笑笑是不可能分开的，哪怕搭上你儿子的命，啊！这救叮当不是只有生孩子一条路可以走啊！我已经在全国的骨髓库里面为叮当留下资料了，说不定明天就有适合他的骨髓呢。要没有呢？没有怎么办？眼巴巴的就看着孩子就这样，啊！我跟你说，儿子，是不是你的这个爱情，比你儿子的命都重要？是不是？妈，就算我求你了，行不行啊？你别再为难笑笑了，你要再这样的话，我怎么着？你要怎么着？一天到晚含笑啊，含笑啊，含笑啊！你就知道含笑，这算命的都说了，他是克夫的命，扫把星。你的事儿我也不管了，妈。喂。什么
，刘云成先生病发啦。行，我马上到。怎么了？笑笑，刘云成先生病发啦，我先赶他医院去。那你赶紧去吧。哎呀，没事，你赶紧走吧。红烧肉，你等一下啊。嗯，你看，香不香？好香啊！赶紧洗洗手，吃饭了啊。嗯，妈，妈，吃饭了。你自己吃吧。哦，对了，以后你自己做饭自己吃，叮当的饭我做。妈。我都做好了，要不您随便吃点吧。我说话你没听清楚，还是没听懂，没听明白。安琪，我来看我儿子。安琪来了，宝贝，哎，让妈咪看一下。想不想我呀？想了，我也好想你呀。在玩什么呢？嗯，在玩变形金刚女娃娃。什么变形金刚女娃娃？好不好玩啊？玩这这个。哎呦，这什么东西啊？啊，这娃娃怎么脏兮兮的？肯定有很多细菌。小心都是细菌，下次不要玩了。一个脏了吧唧的娃娃，还跟个宝贝似的。妈，他这他这行不行啊？万一到时候犯病了怎么办啊？哎呀，行了行了行了，不说这事儿了啊。妈咪啊，我想要吃红烧肉。饿啦，妈咪给你带了好吃的，你看这个比红烧肉好吃多了。走，我们去那边吃，吃完饭妈咪还要去办其他的事情呢。好，妈一块过来吃啊。哎，我拿饭。哎，好。笑笑，妈，您还没睡呢。哎，没呢。啊，那个，佩青还没回来呢。啊，还没有。我给他打电话了，他没接。
你看哈、啊，丁大人得了这种病，靠这个骨髓才能治好。可是呢，哎呀，可是安琪跟这个佩青啊，到医院去，他验了，哎呀，都没有配成。你说现在骨髓库里有没有合适的？妈，您别着急，我已经在网上发布了消息。可是我觉得这事儿吧，求人不如求自己。那个医生跟我说了，只有那个基因相同的配型，成功率才会高，叮当才会有救。基因相同，妈，这什么意思啊？我,我怎么听不明白呢？我的意思就是说呢。说那个安琪还有佩青，他们俩如果能生一个孩子，用那个婴儿期带血就能救活叮当。真的，你知道我孙子，这是我唯一的孙子，我真的，我求求你，你跟佩青离婚吧。我求求你，一会儿起来。不行，真的，我儿子啊，我儿子，我真的我太了解了，真的。你只要说跟他离婚，你说了，他才敢那么做，真的，我孙子才有救。就算你可怜我孙子，行吗？啊，笑笑。妈，你起来说好吗？我知道这件事情对你太不公平了，真的，我没办法，我是真的没办法。我觉得我，我这么做我太对不起你了，小爷，我对不起你。你说吧，你要什么条件？只要我能做到的，我全都满足你。妈，妈，我什么都不要。你说一个，妈，我真的什么都不要。我跟你说呀。哦，我这儿，我这儿有张卡，这里有点钱，你拿去治病，你拿去干什么都行，你拿着，真的，我你拿着，真的，我求求你，妈，我不能要你的钱，我什么都不要，妈，我不能要你的钱，你听我跟你说，你得答应我，你得救救我孙子，我求求你了，我答应你，我答应你。去世了，心脏病，什么时候？现在，不知道了
走了。一个小时前，我刚下飞机，这紧赶慢赶，也没赶上宋德一程。云南哥，再把我送你回去吧。那我先走了。在哪儿？等着我，我马上就来。在下面为难他吧？没有，我难为他干嘛呀？那没有，怎么会留下离婚协议书呢？你自己看。哎，我不知道啊，您这个。妈，我再问你一次。你到底知不知道他去哪儿了？我真不知道他去哪儿了。
谢谢你，文博哥，谢谢你收留了我。傻丫头，这里是你家，我去看一下。夏夏是不是在这儿？他已经睡了，在里边说。我从医院回家。夏夏就不在了，他还留下这个，我知道肯定是我妈跟他说了什么，否则他不一句话都不留就走了。阿姨跟小杨说了什么？你不会真的不知道吧？反正我问他，他什么都不说，就是掉眼泪。为了这叮当的病，我妈要我跟安琪再生个孩子。海清，你们一家人也太不拿笑笑当人了吧？你们有没有考虑过笑笑的感受？我怎么会不顾及她的感受呢？要是真的找不到合适的骨髓移植，非要再生个孩子不可。我也不会跟安琪怎么样的。我想通过人工受精，当然，前提是要笑笑能够同意。接下来呢，你跟安琪再生个孩子，那就是两个孩子了。那安琪会轻易放手吗？再加上你那个妈，让笑笑以后怎么活？我一定会跟安琪讲清楚的，请你相信我。我从来就没有想过要跟笑笑分开。你帮我劝劝他吧，帮你劝什么？啊，让笑笑在你家受夹板气。严培清，你能带给笑笑幸福吗？笑笑得了这种病，不都是因为跟你一块受了气？我知道是我对不起他，可是什么都别说了。培清，你太让我失望了。离了婚的前妻，现在还堂而皇之的待在你家，笑笑反而像个小三儿似的看别人的脸色。如果笑笑想要跟你离婚，我举双手赞成。你也不必担心他以后的生活，我会照顾他。你知道我有的难处，我知道，你的难处就是永远也解决不了。不要再说了，笑笑，跟我回去吧。我不会跟你回去的，我已经让文波哥给我办去美国的手续了。我要陪哥哥去美国读书。你要去美国？你怎么不跟我商量呢？我们有时间商量吗？我不会让你觉得。我们不是说好不分开的吗？你别再说了。你走吧。分开对我们俩都是好事。笑笑，笑。佩清，还是先回去吧。我跟笑笑说，我绝对不会离婚的。老院长的突然病逝，是我们医院的一大损失，也是本市医学界的一大损失。为了保证医院工作的正常运转，局里特派出临时工作组来协助工作。在座的各位都是医院的高层领导干部，接下来由谁来出任院长这个职务？工作小组要根据每个人的工作业绩来评定选拔。大家回去以后，好好准备自己的述职报告吧。散会吧。
。你走之前，我就收到过举报信，这些举报信反映了同一个问题：我们这次招标之所以花了那么多冤枉钱，就是我们医院内部人员与投标方里应外合、暗箱操作的结果。老谢啊，我们什么时候有空可以聊聊天？哎呦，佩青啊，你找我有事儿啊？我现在找师哥聊聊天，吃个饭都不行。你找我，不会是吃饭这么简单吧？好吧，那我去开门见山的说了。老谢，老院长在世的时候，就曾经怀疑过这次二期招标。有内幕操作，你身为参标单位之一，应该有听到一些风声吧？佩青，我我现在还有个会，呃，等会儿我给你打啊。好晚上回家我们聊聊吧。我们俩没什么好谈的。不管妈跟你说什么，那都不能代表我。不要再给我打电话了。你签完字再跟我联系吧。我先挂了。哇，莎莎姐，你怎么来了？我来帮你补习功课呀。真的？太好了。连那严美清一块搞，气吗？你不要再伤害无辜了，算我求你，你们要怎么样才能停手？停手吧！我告诉你，那个老院长已经死了，只要他不继续追查下去，一点事儿没有。他要非折腾，我就奉陪到底。但我告诉你，我担心最后倒霉的还是他。我回去跟佩青谈，那你能不能答应我，你不要再去找他麻烦了，行吗？好啊，看你们表现。哟，这俩人干嘛呢？安琪也在啊，刚好有事找你。你找我，能有什么好事啊？行了，你们聊吧。干嘛啊？不是安琪，至于这么讨厌我吗？我可都是为你好啊。叮当生病了，我这个当叔叔的心里很难过。我想，只要你跟佩青再有个孩子，那叮当不就有救了？那韩笑也就自然的离开了佩青，这不是一举两得的好办法。看着没？这是澳洲新出的高科技产品，我保证，只要一个健全的男人吃上它一片儿，就是见着一头母猪都会觉得很性感。你这么好心的帮我，你就不怕你那个宝贝妹妹再伤心啊？哎呀，
说的是啊，我就是看着笑笑夹在你们中间痛苦才这么做的。哼，得了吧，你就别跟我这儿假慈悲了。哈，我还不知道你的那些心思啊。既然你那么关心你的宝贝妹妹，当初干嘛不自己留着呀？还拱手送给别人干嘛？我要是知道笑笑嫁给费心过的是这种日子，当初打死我也不会让他们结婚的。哼，没事儿，现在后悔啊，还来得及。就这种招数，也就你们医生能想得出来。专业 ，professional。安琪，我这都是为了你好，为了帮你。得了吧，别说那么好听，帮你自己吧。哎，不识好人心。哎，反正我是在帮你，你爱怎么想怎么想。现在韩笑是住在你家吧？那我先走了。安姐，怎么了？祝你好运，记得随时跟我联系。等我消息吧。你怎么来了？怎么了？我来看叮当不行啊！你再怎么样进来也敲一下门吧。把牛奶喝了，早点休息。以后你要来看叮当，最好等我不在的时候再来吧。我不希望别人误会。误会什么呀？我来看我自己的儿子不行吗？你以为我想来吗？天天看着你这么冷冰冰的对我。你早点休息吧，我不打扰你了。你到没事就先回去吧，晚上叮当我看就行了。你把牛奶喝了吧，你喝完了，我把杯子拿出去洗了，我就回去。圣洁的丈夫，让你跟我吃了那么多苦，可是我真的很爱你，我不能没有你。回家吧，我真的真的好想你记得我们的幸福条约吗？
你想写下什么告诉我好吗？只要是你想要的，无论多难，我都会去努力。我想告诉你，我终于怀上咱俩的孩子了。玩这些咬文嚼字的游戏是吧？玩不了。这伞，你就懂它做件事一般。不是什么委屈，它都会渴望着。大风天替你买早餐，抱着你噩梦的夜晚。他说平淡也有浪漫，给你一个安全感。不管人生翻来覆去会怎样，要担当就有负担。有些风体爱的人当，有些酸就陪他分享。这个男人啊，他不会陌生的让你挣扎，就在你遇上他。朋友般说话，情人般牵挂，有个男人啊，你的眼泪他一定帮你擦。这个亲爱的他，是能经得起火花，也能受的。这个男人啊，他不会陌生的让你挣扎，就在你遇上他。朋友般说话，情人般牵挂，有个男人